没电，估计是我爸爸闸给拉了。呀，来吧。锁了呀。我们要不去前厅吧，钥匙一般放在柜台里。今天要不别试猜了，咱们去看电影吧。那怎么行？明天是你第一次来我家做饭，传说中见家长的日子，这么重要的时刻，我怎么能够不给你把关呢？找到了。行，那我就把闸合上去啊。给。嗯，我害怕，我还是跟你一起去吧。哎呀，来来来，你坐这儿啊，一首歌我就回来了啊。哎，给我。去了。快点回来。
小白，你怎么长这么高了？对你也没那意思，那你什么意思？你耍我呢？明天起，咱们就是搭档了。我们是搭档，你就偷着乐吧。那好事就在后面的小伙子。你笑话我？不用你帮忙，我自己可以解决。好啊。陆小凡，学会欺负人了是不是？陆小凡，我们是不是之前就认识啊？走，只是搭档吗？只是搭档吗？嗯。你是有什么难处吗，或者苦衷？你可以告诉我，我说不定可以帮你呢。你能帮我最大的吗？就是离我远点。陆小凡，你什么意思啊？你那天你抱我，什么意思？这样哈、啊，你先管吃炒饭，我先你吃彩带。你又糊弄我，不吃的给我吃。那为什么是那道炒饭啊？总之，以后别来无恙的招牌菜就有他了。你大胆做，我相信你。打赌吧、啊，赌不赌？赌了吗？你一个小屁孩，你不在家写作业，你来看我笑话？跟你这小屁孩说这些干什么？我会陪着你的。嗯，真行！你以后可以去做大厨了。只要你想要的，都会帮你实现。如果你输了的话，你就永远在我身边。
顾小凡，你是不是讨厌我？顾小凡，你是不是太把自己当回事了？哎，顾小凡，我工作事情找你。真奇怪，我想到的第一个人，竟然会是你。陆小凡，陆小凡，陆小凡，陆小凡，陆小凡。The phone you are calling is powered off. Oh,你不会还想说你点到我，让我忘了你做过的事情是想保护我吗？不，小凡，我是不是上辈子欠你的？我到现在都没有还清。和你在一起才最有伤人的心。原来你是想让我忘记你，才是那个毁了我们家的
，口天无，安然无恙的样，你呢？陆，陆小凡，陆小凡，陆楚，跟我合作好不好？无恙，我知道你要说什么。无恙，你跑哪儿去了你？无恙。你以后别来找我，你就在那就好，在哪儿都行。那我来找你，不要，听到没？不要，不要，不要，不要，不要。上天啊，他最近是否不再失眠了？不要。愿世间万情化作一缕风。替我拥抱他。以后的日子，你要好好照顾他。我不在他身旁，你不能欺负他。别再让人走进他心里，最后却要离。看他流泪啦，希望我的努力能够跟上他。有天我能给他完整的一个家。没想到他们两个人真的想起来了。难道老板当时给陆小凡起鹅公仔，就是为了这个？鄙人那个时候是不太确定。如果他们两个人想起来了，是不是可以跨国，规则的限定，从而不再受毁当的影响？而典当行则因为爱和记忆的流逝，能量降低。从而影响到更多的记忆，被铃铛困在其中，流回人的身上。若不修补，典当行则岌岌可危，甚至有可能崩塌。这就是你们两个不停的催促我将灰铃铛回炉的原因吧？小白不听男子的。他们想起来就不用来回当了，陆小凡也不用来当老板了，老板就可以一直留在这里，有时间慢慢想起所有的记忆了。吧今宵胜把银刚照，有恐相逢。是梦中。怎么不挑呀？你想吃什么？啊，我什么都可以。我们方厨不是个很有坚持的厨师吗？今天算是破例吧。啊
。方楚，你喜欢看小说吗？哦，偶尔也看看。我前一阵子看过一个故事，非常有意思，但是我还没有看到结局，想听听吗？好啊。说的是一对非常相爱的情侣，他们一起开了一个餐厅。但是却频频受挫，就在餐厅快要倒闭的时候，那个女孩意外地遇见了一个可以实现心愿的地方，她就忍痛以失去爱人的代价换得了成就。后来她的事业越做越大，越做越好。身边的人也越来越少，他终于明白了，这些换来的东西，还比不上爱人一个微笑，能让他感觉更幸福。然后呢？然后他想放弃一切，找回爱人。我也就看到这儿。你说，结局会是什么？他的爱人要知道这一切，会原谅他吗？不会。他想要什么的时候，随便的牺牲感情，这对他爱人来说，不是太残酷了。啊，当然，这是我自己的看法。我想小说肯定不会这么写的，大家还是希望看到圆满的结尾的。重吧？啊，还行。那个范总，你先上车，我把它往后备箱放。不用，我帮你开车门。哎呦！哟，胸口还疼啊？没事儿，吃药的副作用。哎呦，来，赶紧先上车。今天回去随便吃点什么，早点休息啊。看到这儿，你觉得结局会是什么样？他人如果知道这一切，会原谅他吗？
，这炉膛的火也无法将这些灵堂回炉了。再这样下去，典当行怕是撑不住新的掌柜来接任了。果然呢，掌柜的，要是典当行的能量不在了，那么您的记忆也永远不可能再拿回来了。说真的，为什么你变成了色盲？因为我去赎道了。以后别干那么傻的事儿。你才傻呢！为了救我的命，吃了那么多苦，而我只是变成色盲而已。那也不行。只要我在你身边，我就不想让你受到一点伤害。怎么，我自己的命我自己还做不了决定啊？当然不行，你都不知道你那时候一次次的典当，一次次消耗自己生命的时候，我有多着急，多生气。那你呢？你一次次救我，一次次让自己在危险当中，我也很生气。你不是也在消耗自己的生命吗？我哪儿管得了那么多啊？我当时就是想着想让你好好生活。什么叫你哪儿管那么多？我需要你管吗？你管好你自己吧，小屁孩。对我那么大声了啊！都多大的人了，在楼下都听到你们吵架。妈，阿姨，小璐啊，别闹别扭了，你俩握手言和吧。干嘛呀？啊，还让我亲自动手啊？妈。我俩又不是小孩了，还什么握手言和啊？你都不知道他刚有多过分，他竟然很。阿姨，对不起。行了，小罗。从现在开始，前尘往事一笔勾销生花果然枯萎了，我们不用再害怕回荡了。看来，炉膛的火也不能让这些铃铛变成彩色了。让这些人再被典当一次试试。给你打电话，我看你在里面忙，我就帮你接了。你不跟我说一声，你真是啊。呃，你们啊，要不咱们进去说？不用不用了，呃，就在这儿说就行。呃，我来就是想说，我们火锅店正在选甜品供应方，想看看你感不感兴趣？感兴趣啊，当然感兴趣。你火锅店是一个连锁的大品牌。但是你们那个要求是不是很高啊？你的手艺当然没问题了，就是具体需要投竞标方案，筛选过后要过会提案面谈。你如果感兴趣，我把资料发给你。行，那太好了，我们试一下。好啊。
好，请。谢谢你啊，保姆呀。公事公办而已。倒是你，几天没见，和好了也不说一声。就挺突然的，突然一下子就全想起来了，全都想起来了。嗯，欧阳也是吗？对，我的那盆两生花，果然也变得跟孙正阳那盆一样所以你们在一起，我样也不会有危险了，一定不会的。你们是什么东西？客人这话怎么听起来像是骂人呢？明明相互算计，还在这儿相安无事的一起合作，就像外面世界的人一样，虚伪。客人，您误会了，我和黄老板只是有一些误会，但都是为了客人服务，实现客人的愿望，是我们最大的快乐。我现在已经没什么愿望了。客人的时间，其实还可以延续，只要典当方衡。你们出尔反尔那么多回，一人嘴里说一套，还指望我相信你们？吴艳和陆小凡被你们害的还不够吗？他是两生花选中的下一任掌柜，这也是老板。典当来，典当去，终归是一场。我现在只想好好珍惜好不容易寻回来的感情，别再找我了，我不会再来了。走啦。回去的时候开车注意点啊！谁说我要回去的了？我等你开完会。这是竞标会，是要开很长时间的。不想走。那行吧，你找个好停车的地方，不要让人家贴罚单哦。好嘞。走啦，拜拜。小杨今天还挺顺利的。我出来了，你在哪儿啊？哦，陆处送你来的。哦，说在这儿等我的，结果人不在。
哎，你去忙吧，别等我了，我打车回去就好。那行，那我先回去了。你好好加油。何经理，今天谢谢你。拜拜。拜拜。自己说要等我，结果忍不住。找吴越啊！了，别嚷嚷，不是带你来这儿了吗？陆小凡，就是本人不在这儿吗？嗯，吴越啊，嗯，哎呀，嗯，麻烦您把附件。他在家什么意思呀？我哪知道他什么意思？我就知道你吃。来来，哎，吴越，吴越。哦，小吴，今天陆小凡能喝这么多酒，就是因为……哎，老李，我今天有急事儿，硬把他拖过去。冲天他想走，我非把他摁那儿。小吴，你别怪他啊。我没生气，您放心吧。我还是给你们弄点糖水，先解解酒吧。我不喝，不渴。我走了，好好的说啊！哎，不是老李，你怎么能留下我一个人啊？老李，吴阳，对不起嘛，我以为我会很早结束的。我也没想到，哎呀，我错了，好不好？下次我一定不敢了。不想和这个说话，小太监。OK。别人。以后不管去哪儿，你都要告诉我，知道吗？去哪儿了？给你打电话也不接，发信息也不回。我没有怪你的意思啊，我只是担心你有什么事儿。
怎么了？我都想起来了。什么？我都想起来了。我今天有点累了，我明天再说吧。玉华，原来你上次跟我说典当行的故事都是真的，还就是我们的事，这些都是拿我们的感情换的吧？是太冲动了，电倒了，还欠了一屁股的债。对不起啊，是我太懦弱了。如果我再坚持一下，我一直都挺后悔的。是你想要的，这也是我给不了你的。你没有对不起我，不该后悔的。真的，我要是没有再遇见你，我这个年纪不也还是个小主厨吗？到头来，要么你还会拿我们的感情典当的，要么你会一辈子不快乐。彼此曾经陪伴过一段时间，知错了，别贪心。一花，要是可能的话，你就再把我点了吧，看看能不能对你的病。再选择一次，结果还会是一样，没什么好后悔的。只不过自私了一辈子了，快到头了，我不想再这样了。再见面了，希望你都好
你在干嘛呀？啊，我睡觉呢，我是睡醒了。哦、oh, ，那我去找你吧。别，那个，我今儿还想睡会儿呢。这样，等晚点，晚点我去找你行吗？行，那你睡吧。嗯。